害怕展现你的锋芒，别害怕受伤，天地间翱翔，傲立于云霄之上。是一点一点滑落在指尖，快擦干眼泪，在风雨来临前，无尽的黑夜，梦里面不绝，是要守护的笑颜。爱注定的纠葛，回到地老天荒。爱为生龙恨，为枷锁，红尘中流浪。犹豫过多少事，没忘了。一生之命，贯穿心脏。命运的网，向风的方向，向月光埋藏。来吧，奋不顾身一场，用尽所有信仰。来吧，展现你的锋芒，别害怕受伤。心中只有苍生的师傅，你这么快就放弃了？难道不喜欢你师傅了？你不懂，喜欢和喜欢是不一样的。有什么不一样啊？他是天下人的榜样。人人都喜欢他，我也是。可是我和他们不一样，我要成全他。那我还真是孤陋寡闻啦！重华尊者什么时候需要一个小丫头片子来成全？如果是乘风师兄，你会怎么做？我跟你不一样，只要是我认定的人，我喜欢他，他也喜欢我，那我就一定要和他纠缠到底，哪怕身份不同，立场不同，甚至仙魔有别，我也一定要坚持，更好珍惜当下的每一分每一秒。你在说什么呢？怕什么？这里有没有别人？就算有，我也要说，我就是这么想的。尊者，你来做什么？我来看望虫子，不知道方便不方便？不方便，我徒弟好得很。是吗？可我听说他不怎么好，在紫竹峰下受尽了欺负。有此事？看来尊者还是不够关心自己的徒弟啊。尊者莫怪，沐浴说笑了。我是来传话的，卓仙子在紫竹峰上也住了有些时日了。都教的意思是，若你二人好事将近，还需快快筹备才好。无稽之谈，话已经带到了，我的职责也完成了
。接下来的话，是我自己想说的。不管外面流言蜚语如何，还望尊者自己把握好一个度，处理好和他们之间的关系，既不要让虫儿伤心，也不要得罪卓仙子。紫珠峰的鱼，不需要你费心。鱼我管不着，不过虫子的事，我不能视而不见。若再这样下去的话，您的虫儿可能要搬去玉尘峰了。这又是谁的主意？谁的主意不重要。哪怕今天我不来跟您说这些，明天也会有别人来。与其让别人说，不如我亲自来说。毕竟，我是整个南华初尊者外真心怜惜虫子的人。要是我不愿意呢？这个代价可能比尊者想象的要严重多了。沐浴师言，一切都是为尊者和虫子考虑。听说你要搬去玉尘峰了，那你以后可就得一个人独立修炼了。什么？哟，还不知道啊？把药喝了，我就告诉你，一滴都不许剩哦。刚刚穆师叔来找尊者，说是紫竹峰上好事将近，你一个女弟子留在这里实在是不方便，就和你师父讨论说，把你送到玉尘峰上去。怎么，你师父还没告诉你吗？哎呦，那是真怪我多嘴了。不可能，我师父从未和我说过。没事，他可能一会儿就跟你说了。我就说嘛，这护教尊者不会随随便便让我们上紫竹峰的。不过，你要是非想留下来，我也是不介意。反正我是要留下来照顾我师父的。到时候我们就一起服侍他们呗。你放心，你的师父就是我的师父。出去。在我面前搬弄是非，你以为我会信你吗？哼！确实有所耳闻，不过尊者的心思，旁人难以猜透。清华那边对卓仙子和你师父的婚事特别看重，若是为了顾全大局，护教尊者被迫答应也是情理之中。长老，请。又来送聘礼。看来，清华与南华果然好事将近。把你送到玉尘峰上去。
师傅终于愿意见我了。我今日为了些琐事烦忧，未能照顾到你，是为时不好。不过，都已经过去了。虫儿，我做了一个决定。师傅，我不想让你为难。我愿意。你愿意什么？我愿意搬出去。你要搬去哪里？都教尊者不都安排好了吗？你和卓仙子的好事将近，却因为我迟迟不能下定决心。如果紫竹峰上多一个人的话，那应该是我。我搬出去就是了。虫儿，你在说些什么？就因为紫竹峰上多了一个人，所以你就要搬走。师傅找我来，不也是要说这个吗？我们师徒一场，师傅在忧心什么？我这个做徒弟的应该早早想到才是。是我无能，没有办法替师傅分忧。我一直想办法护着你，你怎么却和他们沆瀣一气？师傅是护着我，可是我不想一直做躲在师傅身后的胆小鬼。我想自己成为一名优秀的仙人，这样才配成为师傅的徒弟。所以我已经决定好去玉尘峰了，那里很安静，是著名的修仙圣地，很多南华弟子都在那里休息的。我也很想去。谁和你说这些的？秦科。还是沐浴。师傅，你在担心我吗？没有人和我说，是我自己想去的。哦，对了，师傅，你不用担心我，秦师兄还有穆师叔都会照顾好我的。所以，你已经打定主意了，只是来通知我。闲言碎语就要走，根本不相信。我好不容易才让你回来，难道就是为了让你这样伤害我？人能被欲望所害，仙门弟子亦然。有欲本无大错，但私欲欲招致恶名，是以修行之人所不为。对不起，我不应该这么对你说。可你不但是我一个人的师傅，你还有天下苍生。这个道理卓仙子懂，我也懂。以前是我不懂事，总是仗着你是我师傅，为所欲为，从来没有考虑过师傅的难处。不过我是重华尊者的徒弟，我应该学着长大了。既然你已经决定了，我也不会拦你。
仙子，以后师父就拜托你照顾了。你这么做是对的，长痛不如短痛。没想到，虫儿也是这样懂事。决定了吗？嗯，我早就想去玉禅峰了。听说那里很安静，很适合修行。说不定我回来的时候，就能让师傅刮目相看了。我就知道，你是个明事理的好孩子。走吧，我送你过去。你若想哭，就哭出来吧。玉尘峰其实离得不远，你若愿意，随时可以回来看望师傅的。远的并不是紫竹峰与玉尘峰的距离，而是我与师傅之间的隔阂。师傅，我们之间的距离，是我配不上。苏秋，九公主。苏秋啊，我已经让人叫浩儿回来了。哎呀，以后你来先跟我打个招呼，这样我也好让浩儿在家等你，哪儿都不去。本就是我冒昧打扰在先，卓公主实在不必如此麻烦。哎，不麻烦，不麻烦。我们两派一向交好，我和闽都教又是世交，你来呀、啊，我高兴还来不及呢。<笑>苏秋啊。我知道你一向乖巧懂事，只是犬子不成器，让你受委屈了。
不知道你和犬子的事情，你是怎么想的？我倒觉得卓少公主为人豁达，才气过人，日后定会有所作为。那就好，我马上通知闽都教，等我们清华备好彩礼，就把你们俩的婚事给办了。哈哈哈。尊者当年修补真君炉，留下一块仙石，多少仙力凝结于此，特意托我带给你防身的。牧师说，我知道你和师傅都记挂着我，我在这玉尘峰上便已不孤单了。这几天其实我想了很多，之前是我太任性了，我以后要在这里好好修炼，不让大家为我费心。当真是长大了。尊者知道了，定然会很欣慰。将来，我一定能真正的站在师父身边，和他相配。嗯好看吗？好看，真香啊！来我做了些茶点，给你尝尝。放那儿吧。卓少公主，你这是画的什么呀？看到什么就是什么，有必要问吗？卓公主。嗯，啊，苏秋啊，来，喝杯茶。不了，卓公主，我这次来，是来向您辞行的。辞行？苏秋已经在清华叨扰多日，也是时候该回去了。你和浩儿相处不是挺好的吗？怎么突然要走啊？其实，我跟他没什么共同话题。哦。这几日以来
，卓少公主跟我说过的话，恐怕还没超过三句。这，哎，我是闽都教的侄孙女，自幼以来都被大家宠着。若是在这里的日子冷冷清清，恐怕都教也想让我早点回去。你先别着急啊，呃，这样吧。明日我就去南华和都教商量，早日把你们的婚事办了，你看如何？哎呀，浩儿年纪还小，容易受到引诱，可只要一成亲啊，心性就会定下来。你就安心在这住下吧。虽然天山通道已补，但我清华弟子在山脚下抓住了好几个鬼祟的魔族，而且清华和南华的交界之地，也发生了几次轻微的地颤。想来是魔族心有不甘，正在蠢蠢欲动。这次我来就是和大家商议此事，早做打算。尊者，你恢复的如何？啊，银凡最近一直都在尽心修炼，只是要下山对付魔族，恐怕还得需要一些时日。我已无大碍，随时可以出战。嗯、尊者的身体虽无大碍，但仍需要调养，莫不可贸然大动干戈。哎呀，还是我妹妹了解尊者啊。都教，既然南华和清华之后要共同对抗魔族，要不？早日联姻吧，也好鼓舞双方的士气。嗯，正合我意。我们南华和清华，我们清华和南华为保护天下苍生，向来不遗余力。难道不联姻就不能强强联手了吗？也罢，既然你们有主意了，那我这个当哥的就不多说什么。但是小辈的婚事，我们长辈是万万不能不理。都叫。素秋在我们清华也待了些时日，和浩儿情投意合。我想在和魔族大战之前，先把他们的婚事办了，你看如何？<笑>你们放心，我们南华一定要风风光光的送素秋出嫁。好。<笑>今天谢谢你。你我之间何须言谢？况且我也不是只为了你才说的那番话。我承认，之前我是倾慕于你，但是现在我明白了你心意，就断然不会纠缠。更何况，我也不能委屈了我自己。如今。我就只当你是一个很重要的朋友，我不能看着你就这样下去。你的失心毒还没有治好，不能逞强。失心毒的药就快做好了，马上就能治好你的病。但是在这之前，你要控制好自己。失心毒会让你心绪烦躁，越烦躁则越对你身体不利。可是我实在不甘心，就这么下去，终日心神不宁。什么也做不了。你看，你又心急了。你说的对，我需要控制情绪。最重要的一点，是你在治好失心毒之前，不能再见虫子了。连你都这么说失心毒终究还是影响到他了。锦灵还需细灵人，我必须帮他一把。虫子，对不住。人。
人都死了，你还有什么可狡辩的？你是不是不想见到卓仙子？说，师傅，不是我，不是，不是我。虫子，我给你送药来了。卓仙子，你怎么会突然来？不知道你身子怎么样，过来看一看。来，玉尘峰修行果然有好处，身上的寒毒已经除的差不多了。给你熬了一碗凝神散，趁热喝。药我已经喝完了，卓仙子有话就直说吧。的确是个聪明的孩子，难怪殷凡会喜欢你。好，那我也不绕弯子了。我希望你可以离开你师父。我已经搬离了紫竹峰，卓仙子说的离开是什么意思？我和你师父要成婚了，这是清华和南华。两个门派的决定，那师傅他愿意吗？事关重大，个人的意愿并不重要。这婚姻大事岂是儿戏？若两个人不是你情我愿，真的会幸福吗？牺牲个人的幸福，换得两派从今以后的齐心，这或许是最好的方式。况且，你师父为了照顾你，产生了从未有过的杂念。若是再这样下去，他将不再是超尘脱俗的重华尊者，只能泯然于仙门。眼下魔族作乱，他若是能有两大门派的支持，成就上或许可以超过云丘天尊。从此，你若是真的爱惜你师父，又怎能看着他？永远困在紫竹峰上，我从来没有这么想过。可事实如此，我自认为没有那个能力能影响到师父。这偌大的仙门，难道容不下一个小生徒吗？至于未来的事，这六界无人知晓。多谢卓仙子的苦口相劝，可我这逝去逝留，还要师父来定夺。请仙子以后不要再来了。要苦，我实在不愿再喝。难道真的是我耽误了师父？我不相信。
我，师傅，师傅。的我了，果然有了师娘就忘了徒儿，还不如不要见面。这不是吗？真的是我的宠儿。师傅也会做梦梦到我？当然会。只有我一个人的梦。仙子说：“他要和你成婚。”他说的，你就信吧。可我不信他信什么？他们都说我配不上你，说你不要我，你也一直没有来看我。那是因为……因为……因为我是累赘。知道，师傅不见我一定有你的理由。朱仙子那么说，你一定是因为他在你身边比我好，这些我都知道。可是，我就是一根筋，我舍不得离开你，我真的没有办法离开你。师傅，你骂醒我吧，你说什么我都听。你让我说什么？说我别痴心妄想，说我离你远远的。我保证，不要。尊者，你怎么在这儿？虫子就托付给你了，你要看好他，千万叮嘱他，这段日子不要再上紫珠峰来，我暂时不会见他。尊者，你和卓仙子的事是真的吗？姐姐，虫子，你终于醒了。你哪里不舒服？怎么突然就晕倒了？师傅呢？我刚刚去找他，可我怎么会出现在这儿啊？是尊者送你回来的。你们发生了什么？我刚刚就是去问问他，我的存在是不是打扰到他了。后来我们一起
后面，我就不记得了。哎，不记得也罢。他刚才，他说要你以后不要再去紫竹峰找他了。果然，美好的东西都只出现在梦中。看你这么难过，也不是没有办法。你如果不是他徒弟就好了，这样你就可以正大光明和卓仙子争夺。谁当仙尊夫人还不一定呢。早知道是这样，我宁愿不要做他的徒弟。别想了，你就趁机下定决心。只要见面次数少了，思念渐渐就会淡下来的。他可是洛音凡啊。做过他的徒弟，又怎么会想着别人呢？窗子，你清醒一点，你可千万别，别像天山派那位一样想不通啊！我倒是想了，可我怎么可能会跟他们一样？师傅心中根本没有我。我好羡慕卓仙子，能跟师傅一起出双入对。我好希望。能大大方方的唤他名字，而不是叫他师傅。嘘，你这想法太危险了，小心被人听到。听到就听到呗，难不成还有人能阻止我喜欢师傅不成？卓云姬。他夺走了师傅，若不是顾虑他，师傅怎么会不让你留在重华宫？他用尽手段留在师傅身边，你怎么能放过他？也救过我，他救了那么多百姓，我是不会恨他的，更不可能杀了他，绝对不会。竹<笑>仙子，夜里不好生歇着，怎么从玉晨峰跑回来了？在心畔。